ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ராணியின் இனிய உலகம் இன்றைக்கி நம்ம கம்பு கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் கம்பு உடம்புக்கு ரொம்பவே குளிர்ச்சியானது அதிகமான சத்துக்கள் நிறைஞ்சது இப்போது கம்பு கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க மறக்காமல் ராணியின் இனிய உலகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோவோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்காக இந்த கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு கப்பு கம்பு மாவு எடுத்துருக்கிறேன் நான் கம்பு மாவாகவே கடையில் வாங்கியிருக்கிறேன் இதே மாதிரி இப்போ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கிது ஒரு கடையை சூடு பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் அளவுக்கு மிதமான சுட்டில் மாவை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வறுத்து எடுக்கும்போது அதில் உள்ள பச்சை வாசனை போய் நமக்கு நல்ல மனமாக இருக்கும் மாவு கம்பு வந்து நல்ல குளிர்ச்சியானது ஸோ சூடு காலங்களில் நம்ம சம்மர் டைமில் கம்பு கொழுக்கட்டை கம்பு கஞ்சி இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது உடல் சூடு தனியும் கம்பில் வந்து கால்சியம் விட்டமின் ப்ரோட்டீன்ஸ் அயன் இந்த மாதிரி எல்லா சத்துக்களுமே நிறைஞ்சிருக்கு சூடான பகுதிகளில் வேலை பார்க்குறவங்க ஒரே இடத்துல இருந்து வேலை பார்க்குறவங்கலாம் இந்த மாதிரி கம்பால் ஆன டிஷஸ்லாம் சாப்பிடும்போது உடல் சூடு தனியும் சம்மர் டைம்லலாம் கம்பு மாவை கஞ்சியாக காய்ச்சி குடிக்கும்போது நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்ல மாவை வறுத்தாச்சு நல்ல மனமாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ மாவு நல்ல சூடெல்லாம் ஆறிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் சூடாக தண்ணி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து லைட்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இது சப்பாத்தி மாவு அந்த மாதிரி பதத்துக்கு பிசையக்கூடாது புட்டை விற்கிறதுக்கு நம்ம எந்த மாதிரி தண்ணி சேர்ப்போமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி நல்லா சூடாக விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மாவு ஃபுல்லும் நல்லா நனைஞ்சிருந்தால் போதும் ரொம்ப உதிரி உதிரியாக இல்லாமல் கை பொறுக்கிற சூட்டில் நீங்கள் கைட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் நான் ரெண்டு கப்பு கம்பு மாவுக்கு ஒரு கப் தேங்காய் திருவல் சேர்க்குறேன் தேங்காய் திருவல் அதிகமாக சேர்க்கும் போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் திருவலில் உள்ள ஈரமும் சேர்ந்து நல்லா பசிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ மண்டை வெள்ளம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நான் நல்லா கொஞ்சம் நொறுக்கி மிக்சியில் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதாவது கட்டி கட்டியாக இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் நாட்டு சக்கரை துருவுனதே கிடச்சிதுன்னா அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இனிப்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு கப்பு கம்பு மாவுக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ இந்த மாதிரி கயிற்று நல்லா பிசைஞ்சு விட்டிங்கன்னா அந்த தேங்காய் துருவில் உள்ள ஈரமும் சேர்ந்து மாவு நல்ல ஈரமாகிடும் இதில் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க வாசத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா மாவு நல்லா நனைஞ்சி வந்துருச்சு இப்போ தான் லைட்டாக இப்படி பிடிச்சா கூட நல்லா கொழக்கட்டை பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா வரும் இப்போ இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம கொழக்கட்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப அழுத்தி அழுத்தி பிடிக்க வேணாம் சாஃப்டாக பிடிச்சிக்கோங்க கொழக்கட்டை இது ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சாலே போதுமானது ஆல்ரெடி நம்ம சூடு தண்ணி எல்லாம் விட்டு பசிஞ்சிருக்கோம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் வறுத்து எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் மாவு நல்லா வெந்திருக்கும் ஸோ வயிறு பிரச்சனைகள் எதுவும் வராது இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் கொழக்கட்டைகளாக பிடிச்சாச்சு இப்போது இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் பத்து நிமிஷம் வேக வச்சாலே போதுமானது ஆல்ரெடி இது கொஞ்சம் நல்ல மாவு வெந்து தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வே வெந்திருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சுக்கோங்க நல்ல இனிப்பாக ஏலக்காய் ஸ்மெல்லோட நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துருக்குறேன் நல்லா சூப்பராக வெந்துடுச்சு சாஃப்டான டேஸ்டான ஹெல்த்தியான கம்பு கொழக்கட்டை ரெடியாகிடுச்சு 
பத்து நிமிஷத்துலேயே நல்ல வேகவும் செஞ்சிருச்சு வெந்திருக்கா இல்லையாங்கிற ஒரு டவுட்டே வேண்டாம் அவங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாகவும் இருந்துச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்